这么早回来啊？嗯。来吧，我等这一天等了好久了。你怎么在我房间啊？啊，我房间的水龙头坏了，我打电话给我表妹，是我表妹让我来的。干什么呀？苏元熙，你放手，滚出去！你简直是个疯子，滚！顾西城，你个王八蛋！贺锦熙，你就没什么想跟我说的吗？我今天忙了一天，先洗澡准备睡觉去了。你站住！你让我早点回来，你自己到现在才回来，你什么意思？刚才你那个表姐到我们的房间来洗澡，她说是你让她来的，这是我们的房间，是我们的空间，你怎么能让别人进来洗澡呢？她刚才进来洗澡了，那你们两个人有没有？你当我是谁呀？要不是她是你表姐，我绝对饶不了她。嗯，对不起，都是我不好。呃，下一次，不对，没有下一次了。我以后再也不会让他来我们房间了。还能忘掉我你就是这么认错的？对不起，全都是我的错，都怪我，全是我不好，我下次再也不敢了。我们的距离到这刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不敢计较。那，你想要，要我怎么做？你说呢？是否要被人弃了家，亮出一条伤疤？不堪的恩怨在哪？你就不想表示一下吗？他劝你不如退下。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要没必须藏着真话。我们的爱情到这，奶奶，哎，吃水果。哎呦。还是景熙懂事儿啊，不像你，长这么大，还没有给奶奶削个苹果呢。奶奶，我们俩是夫妻，他做了就等于我做了。调皮。奶奶，今天没去打牌啊？哎呦，没有，我那个老姐妹啊，家里有事儿。怎么样，在这住的还习惯吧？习惯在这儿有奶奶这么照顾，我怎么可能不习惯嘛？啊
。对了，表妹，你不是喜欢看歌剧吗？我今天买了托兰豆的票，我们一起去啊。好啊，妹夫，我一共买了三张，你也一起去吧。不去了，我没兴趣，你们去吧。没兴趣啊？我排了好长时间的队才买到票，我去太可惜了。西城、啊，不如一起去吧。那个，你还没有陪我去看过歌剧呢。去吧，去吧。你们年轻人啊，就应该多出去走走，别老是待在家里。看场歌剧多好啊！一起去吧。你看，表姐来了我们家这么多天，我还没陪她出去过呢，对不对？他今天这么热情的邀请我们，给个面子好不好？求求你了！哎，你干嘛呀？不是说要看歌剧吗？赶紧换衣服。你们在门口等我，我去停车。一会儿他来了，你就跟他说你不舒服，要先回去休息。不等进去之后再说吗？再说的话，他会怀疑的吧？你以为你是谁呀、啊？从头到尾我都没有准备你的票，知道该怎么做了吧？知道了。走吧，西城。嗯、呃，我突然觉得有点不太舒服，你跟表姐先去看吧，我先回家休息。不舒服？我带你去医院。走。呃，不用不用，可能就是累着了吧，没什么大事儿。你看表姐好不容易买到的票，不看太可惜了。你们两个去看吧，我先回家休息就好了。我在家等你。那怎么能行呢？不舒服就得去医院，不能硬撑。走。呃哎，妹夫，你看我们来都来了，而且马上就开始了，如果不去太可惜了。如果表姐喜欢看，那你就自己去看吧，我带她去医院。走。呃，我我没没那么严重。西城，我们不用去医院，直接回家吧。你不是身体不舒服吗？我刚才就是突然之间觉得有点不太舒服，可是现在我觉得我好多了，回家再休息一会儿应该就更好了。你确定好了？你真的没事，你不用担心。那就好。嗯，可是我们把表姐一个人扔在那儿，是不是特别不好？你还管她呀？她不是喜欢看吗？让她自己一个人看去。哎，我说你怎么有这样的表姐啊？听说你不舒服，一点也不关心你，还要看那个什么破歌剧？啊，我表姐她这个人性格就这样，没有别的意思，你不要在意啊。哼，她这样的性格我可不喜欢。那顾少爷，请问您喜欢什么样子的？你这样的。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过。不该计较。
不是说顾西城是个花花公子吗？怎么这么难搞？这样下去可不行。以他对苏元熙的重视程度来看，光靠我勾引是不行的。我得让苏元熙在他面前破坏自己的形象，让他讨厌苏元熙，这样他才能看到我的好。来了也不打球，思考人生呢。我在想锦西的那个表姐。哟，什么意思？看上人家了？你说同事姐妹，怎么差距这么大？哎，这话什么意思呀？我听不明白了。怎么着？他看上你了？别提了，他趁锦西不在，跑到我房间去洗澡，还想勾引我。Oh my god！ 要不是看在锦西的面子上，我早把他赶走了。我的天哪，太劲爆了！那么一个大美女在你面前，你竟然坐怀不乱，佩服佩服！你见过呀？没有，没见过。你说她是美女，我顾西城什么样的女人没见过？那又能怎样？我现在巴不得她早点搬走。苏元熙。我一个人对付顾西城不行，你得帮我。我不是一直都在帮你吗？你在顾家人面前表现的太好了，他们根本看不见我。从今天开始，你要破坏自己的形象，让他们都讨厌你。那我我破坏自己的形象，不是也在破坏你的形象吗？哼，你还知道你在冒充我？那我让你干什么，你就要干什么呀？我看你是不想见你妈妈了。在拖地还是在画画啊？能不能做好？能做就做，不能做就走。少夫人，我又没有做错什么，你为什么这么说我？那你的意思就是说我做错了？要不要把少夫人的位置让给你？你来支持我做事儿？少夫人，你这么说话，太欺负人了。觉得自己受委屈了是不是？不满意啊？赶快找老夫人告状去吧，我才不怕。何锦溪，奶奶，你要注意自己的形象。是露露她不会做事情，我教育她几句啊。露露再不对，你也不能有这种态度跟她说话呀。你身为顾家的少夫人，露露做错了，那不是还有方叔呢吗？你看看你刚才的样子，跟那些市井里的泼妇，你有什么区别呀、啊？奶奶，你别生气，你表妹小不懂事儿，下次不会这样了。啊，我听说附近开了一家首饰店，东西特别好。奶奶，你陪我去挑挑呗？是吗？嗯，行啊，那我陪你过去看看。那好，走吧。嗯、我嫌弃我这个老太太，目光落伍就行。露露，刚才这事儿，还不睡啊？是不是这两天心情不好？我没有啊。哦。我听奶奶说，你今天跟露露吵了一架。啊，那是因为露露今天地板没有拖干净。嗯。那。
那肯定是特别不甘心。这帮人呢，就是因为跟我和奶奶太熟了，所以有时候会偷懒。你今天骂的好，这样他下次就不会偷懒了。不过呢，你是顾家的少夫人，跟下人吵架，确实有失身份。下次有什么事儿啊，让方叔去教训他们，免得气坏了身子。你说对吧？你就没有觉得我今天不应该发脾气吗？没有啊，既然你发脾气，就说明他们做的很不对。我看你这两天心情有些不好，能不能跟我说说？我没有啊。行。等你想说的时候，你再告诉我。嗯，那我先休息了。嗯。晚安。晚安。金溪，来，坐下吃饭。金溪，你今天怎么没给大家做五谷养生粥啊？想吃粥自己做去，干嘛使唤我呀？我想做就做，不想做就不做。没人惹到你，你怎么这么说话呀？啊，是不是没睡好啊？我睡得可好了，就是看不惯你那副大少爷的嘴脸。我是你老婆，没说要当兼职佣人吧？何锦溪，怎么回事？好说，凭什么你想吃我就得给你做呀、啊？别说我今天不做了，从今以后我全都不做了。行，不做就不做，也没人逼着你做。你怎么说话了？你这不是无理取闹吗？谁无理取闹了？你把我当佣人用，我还不能生气了，是不是？够了！因为我昨天批评了你，你对我不满了是吧？哪能啊？您是顾家的老夫人，您说什么都对。你还顶嘴，奶奶，您别生气，是我说话有问题，惹到他了，跟您没关系。来，吃饭吃饭啊！顾局长，别给我在这装好人啊！是我的错，就是我的错。奶奶，奶奶，对不起。贺锦熙，你到底什么意思？想吵架是不是？我吃饱了。奶奶，锦溪他年纪小，不懂事儿，你千万别生气，我代他向你道歉。有你什么事儿？嗯，看样子他们小夫妻俩是吵架了。没事儿，过会儿我去劝劝就好了。哎，你们年轻人的事啊，我是管不了了。你是不是当我是傻子呀？这样的企划也拿过来唬我？你要是不行，提早换人。嘛呢？啊？发那么大脾气？至于吗？啊？你说。我大学时候做的企划案都比这个好，不就是个企划案吗？有必要发这么大的火吗？不至于吧？是不是最近家庭生活不和谐？行了，别扯了
，我叫你来啊，是有件事儿问你。你对这个女人啊，比我了解。你说，女人要是无缘无故的大发脾气，那是为什么？哎，女人无缘无故的发脾气，不是大姨妈来了，就是大姨妈在来的路上。<笑>这个时候，你要表现出对他的关心、关照、关怀 ，take care。怎么关心呢？买东西呀、啊，宝贝儿。买什么东西啊？包啊，包包。包，是摆明。可是他不喜欢这些东西啊。Oh my god！ 兄弟，我真的帮不了你了。这不是一个普通的女人。自求多福吧。等于没说。周家太太约我去喝下午茶，你告诉锦溪，让他收拾一下，一会儿跟我一块儿去。是。苏小姐，方叔，奶奶，哎，奶奶，啊，这是我亲自做的一些小点心，哦，你尝一尝，给我提点意见呗。好好好好好，我来尝尝苏小姐的手艺。嗯。哎呀，怎么样？嗯，真好吃，比外面卖的味道都好吃。谢谢奶奶夸奖。对了，奶奶，我一直住到现在都没有正式向您道谢呢。嗨呀，你是锦溪的表姐，那谢什么呀？那我这么大一个人在这儿住了这么久，那肯定是麻烦到你们了。不麻烦，不麻烦。奶奶，我那天逛街。亲自给您挑了一份小礼物，希望您能收下。那怎么行啊？我这做长辈的哪能收你的东西啊？奶奶，我知道你们什么都不缺，但这是做晚辈的一点小心意。你要不收下，我会难过的。好，好，好，那就谢谢你了。老夫人，少夫人出去了。出去了？他怎么也不打个招呼？算了吧，哎，奶奶，嗯，是不是有什么事儿啊？我可以帮忙的。嗨，也不是什么大事儿，我一个老姐妹啊，约我去喝下午茶，本来想让景溪呢跟我一块儿去的。哎，苏小姐啊，要不你跟我一起去吧？呃，那我确实是大姐人一个、嗯，但是奶奶，我要去合适吗？有什么不合适的？不就喝个下午茶吗？反正你闲着也是闲着，陪我一块儿去吧。那好啊，奶奶，你就带我出去长长见识吧。好。和锦溪说的做，就再也看不见妈妈了。这就是我的那些老姐妹。过年口福，你呀有福气。老太太来了。哎呀，哎呀，太好了，太好了，来，我来取了。可没来迟，今天呢是我们提前来了。你要来，这不你看看，我们都提前来报道了。奶奶，您喝茶。哎，好，好，好，好。哟，这小姑娘长得这么漂亮啊！老夫人，一定是您的孙媳妇儿吧？啊，哎呀，早就听说我们的顾老夫人找了一个称心如意的儿媳妇儿，一直没见过面。今天这一见面，真的是漂亮又大方呀，是吧？有福气呀！哎呀，你们都误会了，她不是我的孙媳妇儿，她是我孙媳妇儿的表姐，刚从国外回来的。我的孙媳妇儿呢，今天出去有事儿了，我呢怕把她一个扔在屋里无聊，我就把她给带出来。是是是，你们不见怪吧？这是哪儿话呀？表小姐长得这么漂亮，老夫人啊。那您的孙媳妇儿啊，一定差不到哪里去。哎
，等您孙媳妇儿有空啊，带回来给我们看看啊。我们大家可都准备见面礼了呢。哎呀，见面礼就不用了。等有机会啊，我把他带过来给你们看看啊！一定的啊！来来来，喝水啊！喜欢吗？我我我我我我我我我我，疯了！天哪！你疯了吗？你怎么了？你你把家里床上弄成这样，我们怎么睡觉啊？啊！不好意思啊，我。今天玩游戏玩的太投入了，特别不好意思。只要你给我十秒钟，我马上还你一个干净整洁的床。等我一下，快来，嗯，快点。好啦，你也忙了一天了，够累的了。来，坐下来，陪我说说话。奶奶，我一点都不累。奶奶，嗯、你都不知道，跟着你出去可以长好多好多见识、啊。以后你就多带我出去，好不好？行啊，只要你啊不嫌我们这些老太太无聊就行。怎么会呢？嗯、奶奶，那我们就这么愉快的决定了、嗯。好，行。奶奶，你也累了一天了，要不我送你回去休息？好。嗯，来，慢一点。无论我做什么事情，他都挑我毛病。就刚才少爷回来，他让我去少爷的房间打扫卫生。我一进去，那个房间可脏了，我都不知道少夫人，他是怎么把这个房间弄得这么乱的。露露，你到顾家的时间呢也不短了啊，一直干的也不错。最近一段时间，少夫人对你，嗯。要求的严格了一些，但作为你来说，就更应该做好。可是，他也不能对我那样的态度啊。他是主人，不管主人说什么，你都要努力去做。嗯，罗罗，别让我太为难。哦，知道了。回来啦！怎么样，现在干净了没有啊？这还差不多。哎呀，啊，什么味道？好臭啊！哪有味道？啊？停！不要再往前走，就是你身上的味道。我？没错。没有味道，啊，怎么可能呢？这个味道就是从你身上来的，臭死了，一身都是汗味。不，赶快洗澡，快点。贺锦熙，你别太过分，多洗几遍，听见没有？这些状况，好像是少夫人的表姐到顾家以后才出现的呀。苏小姐，苏小姐，人挺好的呀。她和少夫人有什么关系啊？啊，哈哈。哎呀，主人家的事儿，我们就不必插手了啊。嗯，我会跟老夫人说，让她劝劝少夫人。你呢，做好自己就是啊。方叔啊，如果少夫人脾气要一直这么坏的话，我可就真的不干了啊
辛苦哎，以前不是这样子的，也不知道是怎么了。嗯，德国有表妹，露露，你们多包容包容她，好不好？那也不是啊，她是少夫人，我只是一个佣人，这些事情都是我应该做的。哎，苏小姐，少夫人好像最近心情不大好，你知不知道是什么原因、啊？其实我表妹她脾气一向不太好，之前可能是因为刚刚到这儿的缘故吧。哎，好了，不说这个了，回头我劝劝她。谢谢苏小姐啊。哦，对了，嗯，我好像听她说，她嫌你们工作不太认真，要扣你们薪水。我提醒你一下啊。啊？嘘，她要扣我们薪水。睡觉了，好的，我再玩一会儿就睡了啊。你先睡。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，怎么回事？哎，贺锦熙啊，别吵，别吵，别吵，别吵，贺锦熙。哎，我，我，我，你干嘛？你别太过分。顾启成，就你喊的，我游戏都已经死了，你看到没有？你太过分了吧？玩个游戏你至于这么凶吗？你干什么呀？睡觉。你过分，玩个游戏都不愿意。锦溪，贺锦溪，贺锦溪，自己睡吧。露露，我也只是提醒一下啊，没事的。嗯，那不早了，我先去休息了，你也早点休息。昨天晚上，贺锦熙真的把西城给赶出去了。是，嗯，露露看见的，说少爷很生气，昨天睡在客房了。这个贺锦熙是越来越不像话了。你把他叫过来，我要问问他，到底想干什么。啊，是，嗯，老夫人，还有一件事儿，也是露露说的。嗯，说是。少夫人怪他们几个下人卫生没搞干净，好像要扣他们的薪水。我还没死呢，这个家还轮不到他来做主。啊，是。贤熙，你最近表现真的很好，你要加油。这样下去，用不了多久，我的愿望就会实现。怎么了？你不愿意离开顾家，巴不得你坚决放我走。那最好了，只有顾家人讨厌你，我才能顺顺利利回到顾家。好了
，既然出来了，别坐着，陪我出去逛逛街。顾少今天闲情雅致啊，知道约我们哥几个出来玩玩。人家是心情不好，出来散散心。我们是作陪 ，you know。顾少还有心情不好的时候，家事，家事。既然是家事，那就是床头吵架，床尾和了。你们说，这女人真是说变就变，怎么这么难搞啊？而且越来越过分。顾少，事出常态必有妖啊！要是这种情况，你就要先想想自己有没有什么问题，你是不是做错什么，有没有惹到他？如果都不是。那你就要看他身边有没有什么奇怪的人了。你说的还真有道理，这个贺锦熙的变化，就是从他表姐来了之后，会不会跟他表姐有关系？对呀、啊，他那表姐不是对你动过真心思吗？说不定这个事情，就跟这件事有关。这个事还不错吧，有点小，有没有比他再大点的？有的，您稍等。等一下看看，嗯，这个我喜欢，就他了。你把这个、这个还有这个都给我包起来，你去买单。这边请。你怎么又买了这么多东西？已经买了这么多了，还要买？我用的是你的钱吗？你可别忘了，顾西城的钱是给贺锦熙的。别在这站着了，赶紧去买单。这个贺锦熙太不像话了，平时不见得花钱，一下子就刷了上百万。老方，他都买了什么了？啊，听银行张经理说，双夫人应该是买了一些奢侈品，所以刷了这么多钱。他到底想干什么呀？少夫人，怎么了，露露？少夫人，我有事情要请教你。有什么事说吧。你说，我们平时伺候好好的，你为什么要扣我们工资啊？我什么时候说过要扣你们工资哈、啊？哎，不是那天你亲口对我说的吗？我还劝你不要这么做，你就是不愿意。对，是我说的。你们工作做得不好，当然要扣工资了。我们哪里工作做得不好？如果说你硬是要无缘无故扣我们的工资的话，那……那我们集体就罢工，就是啊，对不对？不干了，能干就干。如果觉得不服的话，全给我收拾包袱走。少夫人，少夫人，哎，露露，露露，哎，你先过来，听我把话说完好吗？这件事情是我表妹做的不对，我代她向你们道歉。你们放心，我一定不会让她扣你们工资的。苏小姐，你说话。算不算数啊？你们放心，如果他一定要扣你们工资，那这个钱我自己补上。是，真的、啊。是。啊，还有，我给大家买了一些小礼物，人人有份，一会儿到房间拿，好不好？谢谢苏小姐。谢谢苏小姐。哎，苏小姐。对，这样就好，还是苏小姐人比较好。还是苏小姐人。嗯。你看看吧，越来越过分。不但克扣人家的工资，还乱花钱，买了那么多的东西。我们顾家不差这点钱，可你也不能这么乱花呀！我好心送你礼物，你不要还给我甩脸色，你什么意思？你是在用钱砸，你知道吗？你把我当什么人了？以前所有的女人都让我给他们买包买礼物，你们女人不就这点爱好吗？那是他们，不是我。奶奶，您别生气，这件事先这么算了。您也别着急，西，我会找他聊聊的
，他都变成这样了，你还护着他呀？哎，不是这个意思。以我对他的了解，我相信他不是这样的人。这里面一定有隐情。好，好，好，你相信他，那咱们走着瞧。才是我的生活，才是我应该过的生活。哼、嗯，坏了坏了！现在全家上上下下都开始讨厌苏妍希，就算你顾惜成喜欢又怎么样？大家都讨厌他，慢慢的你也会讨厌他。到时候老太太站出来再替我说两句话。我就可以名正言顺的留在顾家，做堂堂正正的顾家少奶奶。哎呀，最近少夫人怎么总是对我们这么刻薄，还老骂我们呢？就是啊，以前不这样，最近怎么老这样？哎，还是他的小姐姐好。嘘，别说，赶紧走。快。真没想到，事情都摆在他面前了，西城还在为他说话。哎呀，老夫人，少爷应该比我们了解少夫人吧？那既然他这么说了，就应该有他道理，对吧？再说了，这少夫人以前也不是这种人呐。是啊，那就说明他以前呢是装出来的。看看他现在抓住西城了，他就原形毕露了。嗯，哎，我我还是觉得少夫人不是那种人。你说这药变，他也变得太快了吧？那你的意思，是在观察他一段时间？啊，看看景熙，到底是怎么回事儿，出了什么问题了？哎，您就该冷静冷静，这件事儿啊，没那么简单。哼，如果贺景熙，他的真实面目真是这样的话，那我不管西城怎么喜欢他，我都会让他们俩离婚的。锦溪，咱们俩聊聊吧。好啊，你是不是有什么心事？不妨跟我说一下。没有。真的没有吗？我可是听到很多人说你最近很不正常，真的没有，我本来就是这样。锦溪，咱俩是夫妻，你要是遇到什么事儿，有什么困难，你一定要跟我说，我会帮你解决的。顾西城。我没有你想象中的那么好，以前都是我装出来的，现在才是我本来的样子。你能接受最好，接受不了离婚吧。何锦熙，疯了吧？你是不是吃错药了？没事说什么离婚啊？你就当我吃错药好了，反正我就是这样的人。随你怎么想。从今天开始，我再也不会费心去讨好你和老夫人了。你知不知道你在说什么？什么样的人我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。你可以不用记得我的好，我们的流浪到这儿刚刚好，趁我们还没到天涯海角，我也不是非要去那座城堡。顾西城，你早晚是我。
总是怎么了？虽然说他以前脾气也挺臭的，可这两天尤其的大，都已经无缘无故骂了我半天了。怪我，是我的喜欢做的不够好。谁说的呀？哎，全公司谁不知道？公司上下下的事务全部都是你打理的。如果你再做的不好的话，那就没有好的了。我看啊，就是故弄挑刺。好了，别说了，万一让他听见，你该有麻烦了。回去再看看，有没有值得改进的地方。啊，你也小心点，别吵他。小姐，顾总爱吃什么？他爱吃米其林餐厅里面的牛排。贺小姐，我们今天来教你做这个菜。我花钱到这儿来，不是学这些乱七八糟的东西的。我要学你最拿手的菜——融雪牛排。贺小姐，你想做菜做得好。一定要真正投入到每一道菜，相信你会从中得到很多的乐趣。大厨，我想你可能不太明白，我家里有佣人，这些可以交给佣人做，我只要学怎么做牛排就可以了。可是你好多基础都不知道。大厨，我花钱请你来不是听你说教的，我要学牛排，我们现在可以开始了吗？好吧，那我现在教你怎么做牛排。怎么了？一副要死不活的样子，谁欺负你了？也不算是欺负吧，我的好日子可能要到头了。好日子到头了，怎么回事啊？你工作不是好好的吗？快要失业了吧？失业？你开玩笑吧？什么情况？就是说以前坐我位置的那个女人回来了，我可能要把位置让给她。凭什么呀？哦，他以为他谁啊？哦，他回来就让你给他让位置，你老板没什么话讲。妍希，做人不能太软弱了。当初他离开又不是你的原因，啊，现在他回来了，让你给他让位置，哪有这样的事儿啊？我知道一句话，能者居上，我相信你不比他差。让你让位子。对了，你老板不会是和他有一腿吧？这个我不知道，不过他们两个之间有合同啊。合同？人都走了，还有什么合同？哎，反正一句半句说不清楚，有时间再跟你说吧。反正我要是失业的话，就找你蹭饭喽。你呀、啊，不管你有工作没工作，我都会请你吃饭的。<笑>哎，对了，我知道新开的一家店，一会儿我们去吃好不好？好啊。嗯，棒棒的，我最喜欢美食了，么么哒。大厨。味道怎么样？嗯，不错。何小姐，你虽然来学习的时间不长，但是很有悟性。这个牛排已经做得非常出色了。我从小学东西就很快，小小的牛排怎么可能难倒我？虽然你的技巧已经有掌握，火候也把握得很好，但是有一点你还是要注意
烹饪的真谛，不光是让人得到生理上的享受，更重要的是让人得到心理上的满足。只有你真心的想给一个人做好的食物，任何一种食材，你都会让它变得美味。嗯，说的好像很有道理，但这些话对我来说都是废话。我只要知道怎么让牛排变得美味就好。我们好久不见你来了，这是忙什么呢？也没忙什么，就是觉得老这么玩也没意思了。这结婚跟不结婚就是不一样哈。哥，你是不是有啥烦心事儿？看你怎么好像不太高兴啊。你连女朋友都没有，跟你说了也是白说。这一天我还是有自信的。你别看我没女朋友啊，有些事情啊，你们未必有我懂得多。不信你说来听听，我帮你分析分析。真的？真的。哎呀，我就觉得这个女人啊，变得太快了，这翻脸就跟翻书一样。女人那变是好事啊，一成不变，墨守成规，那有什么意思？可是她不是变好啊，她是变坏呀、啊。变坏，嗯，有多坏啊？他他勾引男人了？那倒没有，他敢，那就没事儿。这只要不触碰这个底线，那都不算事儿。再说了，坏肯定有坏的原因，没有人无缘无故的好，也没有人无缘无故的坏。只要找到原因，那就解决了。你说的也对啊，可是他不肯跟我说，而且对我特别冷淡。那就说明啊，他没把你当成他的倾诉对象。不，我我我不是那个意思，我的意思是，呃，你没有给他足够的安全感，所以他觉得跟你说了也没用。如果你对他有有足够的安全感，那他不就什么都跟你说了，是不是？王丽，啊，进来一下，来了，跟我进去一下。这小子说的有道理。安全感，奶奶，哎，我怕你等的着急，特意给你准备了水果沙拉，哎、尝一尝。苏小姐啊，真想不到，你人长得那么漂亮，还这么能干，真是太不容易了啊！奶奶啊，你都没有尝就夸我呀？啊、你再等一会儿，我的拿手好菜马上就来。哎，好好好。嗯、奶奶，我回来了、哎。回来了，来来来来来，坐下坐下坐下。怎么了？今天呢，有人给我们烧好吃的。哦，贺锦熙又学新菜了。他呀，出去了，说今天晚上不回来吃饭了，甭管他。那是谁呀、啊？苏小姐啊，今天亲自下厨露两手，你也尝尝他的手艺。他呀，他做的饭能吃吗？苏小姐的手艺肯定会不错的，你尝尝不就知道了吗？我不吃了。哎哎，你干什么呀你？人家好心好意的给咱们烧菜，你怎么着也得客气点啊！人家毕竟是客人。哼，客人，您还不知道他到我们家来到底安的什么心呢？你不要以为人家对咱们好就是有所图啊！奶奶，知人知面不知心，反正我觉得他。有问题！我看你是多想的。啊，西城回来了，正好我也准备好了。奶奶，这份是你的牛排。哎呦，怕你肠胃不好，所以做的七成熟。哎呦，好好好好好。妹夫，这份是你的，五成熟。哟，对我的口味挺了解的。怎么说话？那个，我是听我表妹说的。奶奶，你快尝尝吧。哎，好好好，尝尝尝尝。怎么样？嗯，哎呀，这味道真好，跟外面大厨做的没什么两样啊。奶奶，只要你喜欢最好。嗯，好吃你就多吃一点。哎，好。哎，吃啊！逗你，妹夫，你怎么不尝一尝？吃啊！我只吃贺锦熙做的牛排。
，苏小姐，你别介意啊。他呀，说话就是这么直，他不吃啊，我吃。嗯，哎呦，这牛排做的真好。喂，我在去顾家的路上了，你准备一下吧，拜拜。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他，故事要没必须藏着真话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不。贺锦熙终于回来了，我离开的时间到了。表妹，好久不见，我好想你啊！锦熙，乖乖听话，不然就见不到妈了。奶奶，哎，这位就是我表姐苏妍希。哦，表姐，这位就是啊啊，这一定是顾奶奶吧？哎，对对对，顾奶奶、啊，我在国外的杂志上经常看到你的报道，哦、说你是一位特别优雅、高贵、有能力的女强人。哎呦，奶奶，你知道吗？你是我的偶像。我今天见到自己的偶像了，我好高兴啊！哎呦，谢谢谢谢。<笑>我听锦熙说，你刚从国外回来，还没有找到合适的住处，那就住在我们家吧。等你什么时候找到工作了，再搬出去。那谢谢奶奶，<笑>奶奶这段时间可能要麻烦你了。哎呦，谈不上麻烦。<笑>哦，这一定是妹夫吧？你好，我是苏妍希，以后多多关照。你好，都是一家人。不用客气。嗯，老方啊，哎，把苏小姐的行李啊搬到她房间里去，顺便啊给她送些茶点去。是。来，表妹，你看你可不可以把我的房间和你的房间安得近一点，这样方便我们聊天啊？你放心吧，我都已经安排好了。你今天才下飞机，先好好休息吧。啊，那奶奶，我们先上去休息了。哎，去吧去吧，妹夫，一会儿见。走吧。少夫人，苏小姐，我先下去了，有事请吩咐。谢谢方叔，方叔你忙。好。顾家果然是大户人家，连客房做的这么精致，不知道主人房是什么样。哎，对了，表妹，你怎么都没谢谢我呢？要不是我，你怎么能住上这样的房子？要不是我，你怎么能过上这么有钱人的生活呀？我并没有觉得这种生活有多么的好，我也没兴趣。你现在已经住进顾家了，可以把妈妈还给我了吧？苏妍希，你不要在我面前口是心非了。只要你离开顾西城，你就获得自由了，你就可以离开顾家。那你总能让我先见见妈妈吧？我都说了很多遍了，妈妈没事儿，你放心。哎，对了。从今天开始，你都在外面逛逛，少在家里待着，你懂的。那我先出去了，你休息吧。哎，等一下，您还有什么事儿啊？把我的包还给我。苏小姐可是锦熙的表姐，你对人家一定要客气一点儿啊！奶奶，您放心吧。看在锦熙的面子上，我也会对她客气点的。嗯，我听锦熙说，她表姐是从国外留学回来的，也不知道学的是什么专业。如果有可能的话，你看看，咱们是不是帮帮她呀？在公司里面。给他安排一个合适的职位
。奶奶，要是他有能力的话，我相信他在哪儿都能找到工作。要是他没有能力，咱们公司也不是养闲人的地方，还是再看看吧。嗯，你说的也有道理，那就先看看再说吧。顾家呀，顾家，我贺锦熙终于回来了。下一个目标就是你顾西城了。哎，哎呀，饱了，饱了，饱了。哎，累了吧？我们回家吧。哎，你又怎么了？一脸小怨妇样，谁又欺负你？我不想回家。我家里现在有一个非常非常讨厌的人。谁呀、啊？家里来亲戚了？我姐。就是你那双胞胎姐姐呀。哎，你俩关系不是不好吗？她怎么搬你那儿去住了？哦。她最近出了点事儿嘛，想我给她帮个忙，就搬过来呗。但是我一丁点儿都不想看见他。你说你姐妹俩也真是的，明明嘛关系那么亲，怎么会闹成这样？我也不知道。我们小时候爸妈就离婚了，我跟姐姐都判给爸爸。后来有一段时间，我每天都生病，经常发烧，浑浑噩噩的。有一天醒来之后，不知道怎么回事，就发现我和妈妈在一起了。后来我问了妈妈好多次，她都不肯说。再后来，我妈就出事儿了嘛。那个时候需要一大笔钱，我好不容易找到姐姐，想让她帮帮忙。没想到她骂了我一顿，还把我赶出来了。从此之后就再也没联系了。这次呢，她是有事想让我给她帮忙，所以就过来找我了。其实我一点都不想帮她。他也太过分了，那可是他亲妈，他不仅不管，还这么对你。你说他这么差，你干什么还理他呀？为了我妈。嗯，也是，我有这么一个姐姐呀，我也不想回家。哎。要不一会儿我们去逛街，你晚点再回家。就这么愉快的决定了。陪兄弟们泡吧，平时你可是下了班就回去陪小嫂子呀？怎么样，吵架啦？能不能说点好的？我怎么就吵架了？那就是有好事儿呗。别提了，家里来了个女人，所以我不想待在家里。女人？对啊，锦西的表姐刚从国外回来。哪尼？哎，不是啊，长得好看吧？身材 O 不 OK 啊？长得挺漂亮的，不过我顾西城什么样的女人没见过，那又怎样 ？So what？ 哟，那你要是不感兴趣，我感兴趣。嗯，不好吧？小嫂子表姐那就是大姨子，跟外边那些花花草草是不一样。大姨子呀，大姨子是不能碰，碰好会出大姨妈的。我们不说大姨妈了，今天咱们好好玩。小姐，哎，对了，露露，你看见我表妹了吗？没看见少夫人啊。那少爷回来了吗？少爷也没有回来。嗯
，我知道了，你忙吧。哎。苏妍希，你问一下顾西城到底什么时候回来？你演灰姑娘啊？回家了，这么早走，回去造人啊？你不玩啊？哎，别走了，喂，别走了！没劲，我们家顾少怎么变成顾家好男人了呢？来来来，过去过去，潇洒子挺牛掰呀，居然连顾少爷都管得住。怎么能让顾西城讨厌我呢？他对我那么好，我真的不忍心让他失望难过。可是，我要不按照贺锦熙说的做，就再也看不见妈妈了。我好想妈妈呀。贺锦熙，现在应该已经成功了吧？